近珍しいもの手に入れましたえ本当に芯食べられます、うん、ちょっと感動じゃないうんいきますここだけは柔らかいな台湾ラーメンは台湾の食べ物じゃないんですよえ名古屋の食べ物です<笑>という台湾バナナを今回2人に食べてもらいます、うん、バナナね<笑>はいです。はいです。はい、はい、チャンネルです。チャンネル登録よろしくね。よろしくね。今日は、今日は。あやさんが好きな食べ物ってあるんですよね。以前、やりました。丸ごと一個食べたいと。で、その願い叶えたんですけど。最近、珍しいもの手に入れました。え。それをまず、二人に見てもらおうと思います。うん、こちら。え、開いて。パイナップル。久しぶりに登場や、うん。はい、ちょっと、はい、で、あげてください。痛いやんこれちょっと痛いんやってさっき今刺さったらポンズボーも思い出すわ<笑>こちら何ですかパイナップルいつも見るパイナップルと比べてどうですかオレンジ色ですなんか色がオレンジ色いつものってちょっと緑っぽいよねこれオレンジ色ですさてここでクイズですわお<笑>パイナップルじゃないじゃんマンゴーじゃん<笑>あよ,よくに立てたきましょうパイナップル一番多く作られている国はどこだか知っていますかあのあったかい国ほうあったかい国フィリピンあーフィリピンは2位でございますもう一個ありますちなみに今見てるのは2019年統計のやつ見てますえ多分あやさん名前言えないんじゃないかなと思います僕知らないよエクアドルあー違う。こう。こう、こうなんだ。こう、あるだと。こう、違う、違う、違う、違う、違う、違う。こす。アドル。違う。こすえどる。こすは。こすえどる。こすた。ロス。こすたロス。ケンタマスみたいな。スタリカ。どこやね。はい、わかんないですね。<笑>フィリピン、その次は。エクアドル。サンバの国といったら。ハローウィーハローウィーじゃ。アロハーです。違う違う違う。フランス。フランス。アメリカ。違う。ロシア。中国。三位はブラジルとなってます。ああ。はい。じゃあちなみにこの子はどこ出身でしょう。どこさんでしょう。一位でとこ。とるとる。最近ニュースですごい有名になりました。え？あなたたちニュース見てますか？いや。いやいやこういうのはないじゃん。こうすごい画面通して見るとめっちゃどこの国の。え？今までユナムどっち見てない？沖縄。違う<笑>確か沖縄ねあるんですけど違いますお隣の国っちゃ言えばお隣の国モンゴルロシア連邦モンゴルモンゴルはモンゴルはサバンナ違うサバンナともうダメですか台湾の台湾,台湾どこかわかるわかるなあやさんはねギリギリね、うん、やったでねはやわかんないと思いますが最近ニュースで上がっている台湾のパイナップルを見つけたんです偶然お店で今回はこのパイナップルを食べたいと思います。はい。じゃあ食べましょう。はい。せーの。レッツトライ。皆さんパイナップルを食べる上で何が一番困りますか。いて。シール。剥<笑>いた後に困ること。シンがある。そう。これシン食べられるそうです。えやだやだ。メス。<笑>ちょっと嬉しくない？でお店の人に聞いたんですよ。これ。普通のやつだったらちょっと柔らかくなったらなんか匂いがいい具合が食べ頃なのかなって聞いたんですお店の人にそしたらあのこういうパイナップルっていうのはお店で買ってしばらくお店に置いとくらしいですで追熟ってしてしばらく置いた状態のを販売してお店の人に確認しまったら「今食べ頃ですよ」って言ってたので買ってきても数日しか経ってないんですけど食べれますメスはいどうぞこう切り落とすよやめてよ。手気をつけてよ。柔らかい。待て。そうそう。もう少し風格。もうちょっともうちょっとガツリ。うん。斜めですよ切り方。あそう。ああ食べたかった。美味しい。まだやお。これうまそう。食べまいわ。うわ。と
しに食べれる。バ、う、ナ、ん、<笑>こんな感じ。バナナやん。でももうこっつ切ってんやんな。よく切ってよ。お供になる。これからパイナップル食べるときは台湾のパイナップルにしようか。食べれない。すごいなんかそっくり切れるんだけど。パイナップルとお家。ただだな可愛いタイプやな他にパイナップル。ね食べさせてよ一口。マチンシャイ。うんうん。食べ。ロゴ。うん。でもね、前食べたパイナップルとそう変わらない、ね。新食べれることぐらい。甘さは。甘さはどうですか。美味しいです。本当に新食べられます。うん、ちょっと感動じゃない。うん。新、うん、の分だけ目で多いとこだもん。ね。しかも、新の部分、甘くない。早くね、恐ろしいぐらいのことだけど。<笑>の部分食べる。少し。早は苦手なんだよね、パイナップルね。うん。うん。しんの部分ね、硬さ、味が違う。違う違う。外はすごい酸味が効いて、甘いんだけど。中はすごい。ちょっと硬めで、ね。甘さ、あの、外より甘い。おお。という台湾バナナを今回二人に食べてもらいます。バナナ。<笑><笑>はい。ということで今回は二人にやっと発見した台湾パイナップル食べてもらいました。はい。うん、ということで今回はこのパイナップル食べてもらったんですけど、台湾といえばまだ違うものがあるんです。え？はい。台湾ラーメン。実は台湾にはパイナップルを使ったお菓子が有名なんです。え？パパがなんと入手してきました。パイナップル。じゃじゃじゃじゃーん。ごめん。中にパイナップル入ってるやつ。そうはい。これもぜひ食べてみてください。美味しいと絶賛されたらしいです。台湾の土産といったらパイナップルケーキ。中身のあんはパイナップル 100% を使用しています。ただ甘いだけではなく酸味が程よく感じられパイナップルそのものの味を彷彿させます。クッキーはしっとり食感でバランスを取れた焼き菓子です。結構読めるよね。クッキー。読めるよね。何が？台湾語なの。ああ、ごめんなさい。日本語書いてある。はい。行きまーす。ここだけは柔らかいな。ちょっとそのゴミをさ、置いたまま食べるんだよ。あ。うんとね。なんかさ、見たことない。こういうクッキー状でさ、中に柚子みたいなさ。あれ。なんか中のが寝ちゃうでしょ。味的にはどう。あやさん的には正直感想ありですか。本物美味しそうな。<笑>本物美味しすぎるね。で、はやはありなし結構食べとるけど。うん、でも美味しいわ。わかる？空気の中にさんね柚子みたいなの入ってる。あ、わかる。あ、柚子が無理柚子は。柚子じゃない。パイナップルです。でも、これ私さ、百均でさ買っとるさクッキーわかる、うん？中にブルーベリーとかジョジャムが入ってるやつ。あれみたいな食感のクッキーに中がパイナップルなんだ。あー。美味しいっちゃ美味しいけど、やっぱり生のパイナップルの方が美味しいかな。うん、僕僕の感想はあの、うん、こっちの中身よりこっちが美味しい。パクキの美味しいね。<笑>それは間違いない。パイナップルをミキサーにかけてパイナップルジュース。うんうん。じゃあラストいきます。え？なんだろう。台湾と言ったら？台湾ラーメン。お待たせしました。<笑>なると思った。辛そう台湾ラーメンだって聞いたことあるのどう見ても辛そう僕は,はいじゃあちょっと混ぜさせていただきますねね混ぜるなあちょっと今回台湾ラーメンが準備できなかったので混ぜそばの方です台湾混ぜそばねえ辛そう辛そういやねわかんないなんなんで辛いのがあるのすっごい匂いするそうじゃあいただきますお茶。お<笑>茶は。ね、辛いんだけどね、これ。このさ。いいね。あの麺の硬さはあなたたち二人とも大好きな硬さだよ。やべ、辛い辛い辛い辛いだ。辛い辛い。お茶。ね。うん、はい。そんなに辛い。まあ、食べるなめた方がいいよ。夜トイレに行ったし、困らない感じ。あのー、あやふや県の中で一番辛いものが食べられないままです
ピリッという来る辛さがいいね辛すぎるうん痛いでしょ痛いでしょゆうちゃん辛いの好きなのうんいけるねえちゃんでもあわかる辛いんだけど食が進むわかるわかるちなみにね食べたまま聞いてね、うん、今台湾台湾混ぜそばを食べてもらってるんですけどラーメンはもっと辛いあー違うそういうことじゃなくて台湾ラーメンは台湾の食べ物じゃないんですよ名古屋の食べ物です<笑><笑>日本でしか食べれませんということですめっちゃ食べてちょっと後で食べたいから残しておいてダメ、はい、結局あなたたちの中で何が一番美味しかった台湾ってなんか辛いの有名なの全然関係ないよ関係ないよ<笑>なんで命名されたの名古屋で平井戸って台湾ラーメンを作った人が考えた食べ物台湾名物のこのタンツー麺っていうのを参考にしたらしいらしいですでも台湾ラーメンっていうのは名古屋発祥の名古屋飯なのただの名古屋飯じゃあちょっとあやさんがねお茶をね抱きつきながらね<笑>だからお茶じゃなかったのか<笑>方針状態なんですけど最後の締めも美味しく食べれたと思うんですけど今日食べた台湾の中でどれが一番美味しかったですかせーのあやさんはもちろんパイナップルはやは台湾うん台湾まぜそばね、うん、辛くても止まらない癖になるはずだよね、うんぜひ名古屋に行かれる方食べてみてくださいはい、美味しいのでああ、またヒリヒリする<笑>最後まで見てくれてありがとうございますありがとうございますバイバーイ、はい、くださいあとる待ってよあたっとるどうぞ変じゃないなごめんなんか平たくない<笑>学ぶち学ぶちやんこれうわ、そうそうそうそう惜しいもうちょっと止まらねえ。辛っ。辛辛。洗ってきていいかな。ダメだろ。口につけた方がいいよ。すごい辛さくるよ。口に。美味しかったな。カマさんにあげだったら柔らかい食べといて。<笑>分かるでしょ気持ち。